ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਗੱਲ ਬੋਲੀਏ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਓਵਰਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਾੜ ਪਰ ਚੰਗੇ ਤਨਾੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਨਾੜ ਬੰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਲੀਜ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਲੀਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੀ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਰੂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਉਸੇ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟੇਟਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਰੂਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਓ ਵੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਣ ਸੰਭੂਗਾ ਕੰਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ
ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਜੁੜਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਧਰ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਕੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਟ ਤੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਕੌਣ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 20 ਜਾਂ 25 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਉੱਥੇ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਉਣਗੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਰਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਲੇਬਸ ਟਾਈਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਬਚੇ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮਾਰਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 16 ਟੂ 22 ਇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ 2 ਵੀਕਸ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਖ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ 4 ਲੱਖ 4.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਚ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 30 ਕ 40 ਬੱਚੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਲਿਟਲੀ ਸਰੀ ਚ ਸੋ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਪੜਦਾ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਮਿਟ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸਿਕਲ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਜਦ ਮਰਜੀ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨਾਲ ਨੇ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਹੂੰ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਹੱਕ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਡਾਲਰ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਰਹੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ
ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਸਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਬੀ ਸ਼ੇਪ ਚੱਪਲੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਚੱਪਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਰੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੀਲੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬਸਾ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਲੇ 2000 ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਨਿਊਰ ਜਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਹ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਲੇਟਲੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਹੀ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਤਾਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਬਤਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛੜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਆ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੇਵੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਵਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਅੱਛਾ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਝਗੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸੌਣ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੀਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦ ਸਭ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮਨੀ ਡ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਮਨੀ ਡ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ 
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੋ ਜਾਂਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਤਾਂ 55000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਐਨਆਰਏ ਸਭਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਨਆਰਏ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਐਨਆਰਏ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਰੂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਹੱਡ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ ਰੂਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਲਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਾ ਲਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਕਮਾ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਖੂਨ ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਨਾਉਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਜ਼ਾ ਰਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹਨਾਉਣੇ ਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸਣ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਣ ਲਈ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਰਚਾ ਸਾਹਿਬ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ